हेलो एवरीवन हेलो फैमिली यस आई एम आकृति गहतराज यूट्यूब एंड पोडकास्ट मैनेजर इन ई एस नेपाल टुडे इन द सेकंड एपिसोड ऑफ सेकंड सीजन इन ई एस नेपाल पोडकास्ट वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट द फाउंडर ऑफ ई एस नेपाल मिस्टर मदन पौडेल संपूर्ण यस सर था भक्त कुछ हो कि यस नेपाल एग्रिकल्चर स्टूडेंट को लगी एट साझा थल हो जो जहाँ सब जाना आइडियाज नलेज एक्सपीरियंस सेयर कर सकूँ रो इस दुई हजार पंद्रह सन् दुई हजार पंद्रह में नेपाल भिताओन को प्रयास कर सफल होने व्यक्तित्वर हम समझ पर्च वहाँ को नाम रहे उपकार भंडारी रदन पौड़े सायद वहाँ न होने वाक आज यस नेपाल होतेन थे हमी यस होला दाजूर ने यस नेपाल प्रति देखा भाई सदभाव साक्षी के नहीं सहरणीय अविस्मरणीय आज भी यही ये दुई आदरणीय व्यक्तित्वर मध्य को फाउंडर यस नेपाल फाउंडर डिरेक्टर मदन पौडे दाजू हमीसंग मैं दाइजू कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूँ दाई नमस्ते नमस्कार धन्यवाद अनि आरामै हुनुहुन्छ अ एकदम ठीक छ अनि दाइ अब हामीले चाहिँ इएसआरहरुले चाहिँ चिनेको छौ हजुरलाई हामीलाई अब इएसलाई नेपालमा भिटाउनु भएको व्यक्तित्व भनेर चिनेको छु तर अब सबैलाई यस्तो एकचोटि आफ्नो बारेमा भन्नु पर्दा चाहिँ आफ्नो सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिनु न अ हुन्छ अ सुरुमा त थैंक यू सो मच फर प्रोभाइडिंग दिस अपर्चुनिटी आईएएस को हम फैमिली या सर सरसंग इस धर समय पोडकास्ट को मध्यम कनेक्ट होना पाँगा रो कुछ भोग एक्सपीरियंस रही भैर काम को गतिविधि देखा खेल मैं एकदम खुशी लगे कुछ सब कुछ सेयर करने पोडकास्ट रफर्मल सेंसन अर्गनाइज कर पोडकास्ट सुरुआत रोस्ट कर टेक्निकल सपोर्ट कर आकाश भाई रकृति बहन लैंक यू भाई चाहूँ मेरो परिचय दिदा मेरे नाम मदन पौड़े मेरे घर सेंगजा जिला आदिखोला गांव पालिक दुई में पर्च राल पोखरा में बसु मेरो अच्छी दुईटा कंपनी में कार्यरत छु एटा चाहिए यो सर्वगुण फूड्स एंड किचन भाई कंपनी हो यो प्राइवेट लिमिटेड हो जहाँ से हमी लोकल फूड हमी स्कूल को मस कैटरिंग रस कैंटीन अपरेशन में लोकल फूड कनेक्शन करने बिजनेस सुरुआत कर इसमें म सीईओ को रूप में आबद्ध छू रहा अर्क हमें एट ये फाउंडेसन नेपाल फूड नेटवर्क्स भाई स्थापना कर पोखरा में तेज को फाउंडर हो इस इंगेज छु रही ऑर्गनाइजेशन कसरी लिया उत्सुकता इस को एकदम धे पछाड़ी को हिस्ट्री मैं एकदम खोजन पर्च धेरे कुछ तो बिर्स सको कई एकदम स्विट मेमोरिज अगड़ी को डेट में जब हमी मेरे बैचलर्स को फोर्थ फिफ्थ सेमिस्टर में हो रहा सायद टू थाउजेंड फिफ्टीन में आज आईएस फर्मली में इंट्रोड्यूस भाग रामी इस इंस्टिट्यूसनलाइज कर ये भाग अगड़ी इस नेपाल थे भन्न मिलते ये संस्थागत मत भाई थे संस्थागत चाह मैं रेरे टीम को साथी हमें मिलेर यह संस्थागत कर टू थाउजेंड फिफ्टीन में अगड़ी को हिस्ट्री के जान जरूरी जो म बैचलर्स को म रामपुर पढ़े रामपुर पढ़ते मेरे फर्स्ट सेकेंड सेमिस्टर बाड़े मैं अलग रेगुलर ये पोलिटिक्स जो धेरे जसो आप साथी भाई पोलिटिक्स तीर है रही अब ते पढ़ाईक कुछ इंडल्ज भग मैं पाईराखे थे मैं 
मैं तो कुछ आरु एकदम ही तिति दे रही इंटरेस्ट ना लागू रहा मलिक की नगे ही आप लाई अलग इति मन पर ने कुछ आर जैसे अलग इति फरक तरीका ले किसी लाई जैसे मले अवलंबन करना खोजे को अथवा जैसे तिस्ते खाल को माहौल दिया बन रहा है को सिनारियो में जैसे मले एक दो इटा प्लेटफॉर्म मले शुरू में पास सेमेस्टर तेरे मले बेटा को थे जस्ट जैसे मो तिस मेंबर बनी थी वाईपैड बनी यंग प्रोफेशनल्स पर एक गर्ल्स डेवलपमेंट अतिबन नया 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 संस्था हो मो अपनी तिस को तू बिला मैं ब्रो लव तू फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में आह उधर गधा तेरे को विभिन्न कार्यक्रम वरु अम्बे रामपुर में कर दे आये रहेगा ते हूँ अनि तेरी सिलसिला में आईएस ओल्ड संगत से कई रूप से कनेक्शन बाग होती हो आई ना तेरे खेरा नहीं आम्रो आईएस नेपाल को चाहे प्रोफाइल आईएस ओल्ड मा� अच्छा ये एक दिन आप उतार आईएस वर्ल्ड बात है जैसे प्रस्ताव ना आएगा तो वाईपैड मार्फत तो जैसे तो तेज में चाहिए अब हम लोग वाईपैड बात है हम लोग दूसरे ना अरु को फाउंडर दाय अरु बीबी का नंदा मोहत बीबी का मोहत दाय तो जैसे मधुसूदन की मेरे दाय वहाँ दूसरे ना लाइज जैसे नेशनल डायरेक्ट तरह देरी तीस तो प्रोग्रेस होना सके ना सके ना इंस्टीट्यूशनलाइज होना सके ना तेज पर चिपानी अब तो ये वाला उधर जस्ट अपडेट करना को लगी आईएस नेपाल तो थियो बट ये मां कुने पानी अब लोकल कमिटी कर्सन बागो थी ना नेशनल कमिटी कर्सन बागो थी ना जस्ट टू पोजीशन में देते हैं ये वाला फुलफिल बागो थ दायर को चाहे वाईपैड में एकदम ही एक्टिवली दायर ले रोल दी रहन बागो थी और तेरा चाहे आईएस नेपाल में तेरी देरे एक्टिविटी करना पाई गई थी ना अन्य तेज लगते ही चाहे दो तीन वड़ा इवेंट और जस्ट जैसे आईएस को वर्ल्ड कांग्रेस में निकलता अब विश्व बरीबाड़ा सभी मेंबर कंट्री और यो कांग्रेस और मजे ही यो फोर्टीन माह साइड हम लोग मेरे साथी उपकार बंडा रही चाहिए इंडोनेशिया दान बागो थी वहाँ लेपनी अब यो आईएस नेपाल लाई चाहिए ये वाला फुल कैंडिडेट चाहिए पोजीशन टाइम्स अब अनेरा वाले टाइम बोटिंग अपील कर रहा थियो चाहिए बोटिंग पारित बायर ऑफ फुल मेंबर कैंडिडेट चाहिए नेपाल बाग होती है ना तो बैसे के पची चाहिए तेज पची पनी प्रकाश पंत बने सीनियर दाई चाहिए उधर यूरोप मा इस टाइप प्रोग्राम मा इसके प्रोग्राम में जान बाग होती हो बीबी ने देखो साथी भाई और संग बनी बेडगार्ड बॉयो है ना रचे ही आईएस नेपाल को चाहिए वालिन प्रमोट करने बाग होती हो रचे वहाँ नेपाल फर रामपुर में आया रहा ये वाला सेनो ये वाला गैदरिंग पर नहीं आमिका रहेगा थे वहाँ को ताई को एक्सपीरियंस आईएस ने आईएस को तो ही तो इवेंट टेंड कर रहा है कि कि दाल भोगने बाय ये सब एक रहा है रू शेयरिंग तो बाग होती तर प्रॉब्लमली त्यो जोन इंस्टीट्यूशनलाइज करने पर नहीं तो ये वाला � रजत तीन मार्क्स ले पानी तो उन्होंने अब एक दो दिन सही एनर्जी होने तर तो लीडरशिप रोल से कास्ट ले पान ली ना चाहे ना रहा कुछ ऐसे मले एकदम मॉसेस कर रहा कुछ ऐसे रजत ही मले अब रो बैच को साथ ही आ रहे उपकार बंडारी मेरे रूममेट सुजन पावडर सुजन अधिकारी लगाए थे और विभिन्न साथी और इंसान जो ले जाएं सीबर डकाल विभिन्न औरों साथी और उन्होंने जो ले जाएं आईएस नेपाल लाई उन्होंने ये वाला सुलिड ग्राउंड दिनों को लागी जाएं सपोर्ट करने बाया है ना रचाएं इल्ला इल्ला जाएं आगाडी लाई जाऊं इसे प्रस्ताव करूं बने रचाएं आमी फॉर्मली नहीं आमी इल्ला शुरुआत करूं ये वाला चैप्टर सही शुरुआती अलों लोकल कमिटी रामपुर में या फिर में शुरुआती अलों बने जाएं आमले तो इनर्जी तो पाइप्स और एकदम मिले को त्यो मुदा खेली जाएं आमले ठका तो सब अलिए रचाइ बत्ते से रचाइ हमले इंस्टीट्यूशनलाइज कर दियो र आईएस ने पल्ले फॉर्मली रामपुर बाटा फर्स्ट एलसी के रूप में र नेशनल कमिटी बाढ़ जाइ नेशनल डायरेक्टर के रूप में चाइ ऐसे रिजे शुरुआत बाबा आईएस ने पल्ले को चैप्टर हाँ तो 
रजिस्टर नहीं प्लेटफर्म ग्रोथ होने खाले इन्वाइरोमेंट थे धेरे चैलेंज थे तेस में अब इवेन्ट कर आप में चैलेंज तेस में फंड जुटाने में आप में चैलेंज है तो यो आईएस फिर नाम आप में आईएएस भग रीयूएफ को द्वंद पैल्ल भैरा थी है तो होतेग्दा आईएस ये फिर पुरान टीयू हो भाई कति को धारणा देख लेकर टीचर कन्विंस करा गा प्रोफेसर कन्विंस करा गा एडमिस्ट्रेटिव बुझा गा आईएस छुट्टे विद्यार्थी को संगठन हो संगठन भाई बितिक फिर पोलिटिकल पार्टी को विभिन्न ये खिचालो बा आईएस लाइडेन्टिटी दिन चाहिए धेरे नई ठूल चैलेंज थी हमें धेरे प्रशासनसंग अपने अब हम अरु बैचर को साथीसंग भाई बहनीसंग बुझा ये कुछ लगाऊ वन मोटिवेशन दिन है ये कुछ अब पोलिटिक्स को हाली मुहाली ठाव में अब यो 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 पार्टी के मत खोले संस्था हो यो एमआलए को मत हो यो कांग्रेस को मत हो माओवादी को मत हो भाई ये विप्लव को मत भो खाल धारणा धेरे थी है तो कुछ चीनला एकदम गाड़ो थी रही विशुद्ध एटा चाह पोलिटिक्स नहीं है हम इंटरटेन ही नगर्ने रही विशुद्ध एटा चाह फैमिली जस्तों अवधारणा हम सुरू कर तरीका अरु यह पोलिटिक्स को इन्फ्लुएंस होना नदिन रो जरा ना इस शुद्ध बनाकर लैजानु पर्च हम हम टीम को मेम्बर एकदम पैल्व लगे कुछ रो यो भ्यूला जोगन यो पोलिटिक्स को इंटरफेरेंस जोगना यो ठूल चैलेंजेस तो चैलेंज ओवरकम कर आईएस नहीं स्टैंड हजार दाई धन्यवाद ये अब यो हमें अब बुझ् सकते कि रामपुर कैंपस में पोलिटिकल तीस स्ट्रंग होता एटा नन पोलिटिकल अर्गनाइजेशन लिस्टैब्लिश करना एकदम गाड़ो भैया भाई हम बुझ् सकते ये चैलेंजेस फेस कर बचा भर मया कर बचा भर को अर्गनाइजेशन चाहिए अत वर्ष पच्चीस हे फिर कस कुछ लेवल में पुगे जो लगता हजार हजार सैटिस्फाई हो कि ये अर्गनाइजेशन प्रति तो भैटिस्फाई अब यो फिफ्टीन सुरू भाग कहानी चाहिए अब यो सिक्सटीन सेवेन्टीन होते अभी ट्वेंटी ट्वेंटी टू समय आईपुग लमो दौरान इसको लमो धरने स्ट्रगल का पाटा अपने सक्सेस का पाटा ये सब कुछ धेरे कुछ मैं एकदम क्लोजली अब्जर्व करना पाक कति कुछ मैं अब धीरे गैप फील भग जो लगता है टू थाउज फिफ्टीन में सुरू भाग एटा एलसी सुरू भाग मेरे कार्यकाल को एंडसम छा एलसी बना मैं हैंड ओवर कर हम टीम ने नेशनल कमिटी ने छवटा लोकल कमिटी पेल्ला वर्षम हमें छ ठाव में आईएस ने लोकल कमिटी विस्तार कर ठूल सक्सेस फैक्टर मैं तेज दिखु तेलने ना एट ठूल रिपल इफेक्ट देखो जस्ट लगता एट रामपुर को मत यह संस्था होने सब आईएस एटा एग्रिकल्चर रिनेटेड साइंस कनेक्ट करने फैमिली जो सब मेम्बर को केयर कर एकार काम में दुख सुख सब कुछ सेयर कर एट गोल में प्रोफेसनल गोल में एट करियर डेवलपमेंट में यह सब स्टूडेंट एटा नन प्रफिट नन पोलिटिक पोलिटिकल मोटिवले 
लागेर यत्रो अगाडि आउनु नै ठुलो कुरा हो पहिले त एउटा माइन्डसेट नै चेन्ज गरेको जस्तो लाग्छ मलाई त्यो नै ठुलो ठुलो फ्याक्टर हो अब अहिलेको देशको चाहिँ एक्जिस्टिङ अहिले पोलिटिकल सिनारियो अहिलेको चाहिँ एक्जिस्टिङ यो हाम्रो एजुकेसनको सिनारियो यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो भन्दा बाहिर उठेर एउटा चाहिँ हुन्छ नि थर्ड सेमिस्टर फिफ्थ सेमिस्टर सेभेन्थ सेमिस्टर पढ्दै गरेको विद्यार्थी को चाहिँ भोइस कहाँसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने कुराहरू आइएस एउटा प्लेटफर्मले एउटा सानो सपना एउटा सानो भ्यू रोपेको भ्यूले चाहिँ आज कति धेरै फुलहरू फुलेका छन् होइन जस्तो चाहिँ एक दुईटा एक्जाम्पल यहीँबाट आएको लिडरसिप जुन हाम्रो जेनेरेसनबाट अरू जुनियरहरूमा टास्पर हुँदै गयो त्यो जेनेरेसनले चाहिँ अहिले आजकै दिनमा चाहिँ अहिले यही समयमा कन्फरेन्स अफ पार्टिज वहाँ इजिप्टमा चाहिँ यो क्लाइम क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ कन्फरे कन्फरेन्समा चाहिँ आइएस नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैछ आइएस वर्ल्डको प्रतिनिधित्व गर्दैछ त्योभन्दा ठुलो गौरव त के हुन्छ होइन यस्तो सक्सेसहरू चाहिँ आइएसले चाहिँ दिएको छ होइन वेदर द्याट इज होइन बाहिरको स्टुडेन्टहरू नेपालमा आएर एक्सचेन्ज प्रोग्राममा चाहिँ पार्टिसिपेट नहोस् अथवा चाहिँ यहाँ ग्लोबल प्रोजेक्टहरू चाहिँ नेपालको भिलेज भिलेजमा गएर होइन किसानहरूलाई ट्रेनिङ दिनुहोस् अथवा त्यही पढेको कुराहरू पनि कसरी चाहिँ यसलाई अझै प्रभावकारी कसरी अझै यसलाई मोर इन्क्लुसिभ मोर हुन्छ नि एकदम प्र्याक्टिकल नलेज कसरी ग्यादर गर्न सकिन्छ कसरी हाम्रो मेम्बरहरूको स्किल डेभलप गर्न सकिन्छ कसरी हाम्रो चाहिँ मेम्बरहरूलाई मोर मोटिभेटेड र मोर पेसनेट एग्रिकल्चरमा बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा जुन टिम वर्क एउटा बिल्ड भएको छ एउटा टिम स्प्रिट जुन बिल्ड भएको छ त्यो नै सबभन्दा ठुलो सक्सेस हो होइन यो हुन त यो मासमा चाहिँ सधैँ एप्रिसिएसन गर्नु रे अब यो पर्सनल हुँदा चाहिँ क्रिटिसिजम गर्नु रे होइन मसँग चाहिँ त्यो धेरै क्रिटिसिजम त छैन होइन भए पनि त्यो कुनै टाइममा त्यो सर्टेन मिस्टेक्सहरू हो त्यो सानो फ्याक्टर मात्रै हो तर त्यही मिस्टेक्सको लर्निङले नै आज जे छ होइन त्यो आइएस यसरी नै चाहिँ अगाडि बढेको छ र म आई एम रियली ह्याप्पी र रियली प्राउड व्हाट यू गाइज आर डुइङ र ज जसरी आइएस नेपालले जुन प्रतिनिधित्व नेपालमा मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय लेभलसम्म पनि त्यो भोइस चाहिँ एउटा नेपाली युथको र नेपाली एग्रिकल्चर रिलेटेड साइन्स सेक्टरको भोइस यो नट ओन्ली इन नेपाल नट ओन्ली इन क्याम्पसको एउटा सानो ढोकामा होइन कि यो ग्लोबल एउटा प्लेटफर्ममा ग्लोबल एउटा भोइसको रूपमा आएको छ त्यो नै ठुलो कुरा हो र म एकदम खुसी छु यसमा म चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ जोड्न चाहन्थेँ जस्तै कि रवि राउत दाइ बिमल कोइराला दाइजुले चाहिँ अहिले इजिप्टमा क्लाइमेट चेन्जको इस्यूलाई लिएर यस नेपाल यस वर्ल्डलाई नै रिप्रेजेन्ट गरेर जाँदै हुनुहुन्छ अब यस्तो यो चाहिँ सबै हामी सम्पूर्ण यसहरूको लागि चाहिँ एउटा प्राउड मोमेन्ट हो कि अब यसरी मैले आफूले पनि निहाल्दा फेरि चाहिँ अब एउटा इयसर र नन इयसरको भिन्नता निहाल्दा फेरि चाहिँ इयसरहरू एकदम मोर पेसिनेट इन्थुजियास्टिक अनि फेरि एकदम ग्रुपमा काम गर्न सक्ने खालको जस्तो देखे कि अनि दाजुले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ आफूले भोगेको अनुसार हेर्दा फेरि के कस्तो कसरी यसले चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ त्यही त एकदमै यो सबै कुरा भनेको पहिले मोटिभेसनबाट सुरु हुन्छ होइन त्यो हाम्रो अहिलेको पढाउने ठाउँ जहाँ चाहिँ हामीले एउटा शिक्षा ग्रहण गर्न गएको विश्वविद्यालय क्याम्पसहरूमा चाहिँ त्यो खालको कुनै पनि फ्याक्टरले त्यहाँ मोटिभेसन दिने फ्याक्टर चाहिँ खासै देखिन्न केही फ्याक्टरहरू छन् भने त्यो केही कुराहरू एक्स्ट्रा करिकुलर नै हुन्छ होइन त्यहाँको माहौल नै कस्तो बनेको हुन्छ नि कि त फुटबलतिर चाहिँ पेसिनेट हुन्छ कि त चाहिँ उही क्रिकेटतिर पेसिनेट हुन्छ कि चाहिँ अरू अरू गीत सङ्गीतहरू चाहिँ हुन्छ नि साहित्य समाज यस्तो कुराहरूमा चाहिँ मोर चाहिँ मोटिभेटेड मोटिभेटेड हुन्छ होइन धेरै विद्यार्थीहरू त्यो चाहिँ किन आएको भने त्यो हाम्रो एजुकेसनमै त्यो खालको मोटिभेसन चाहिँ छैन त्यो टिचिङ लर्निङ मेथोडोलोजीमै फल्टहरू छ र चाहिँ धेरै त्यहाँको चाहिँ हुन्छ नि त्यहाँको विभिन्न सिनारीहरूले चाहिँ त्यो अरू त्यो एजुकेसनलाई चाहिँ मोर फोकस गरेको छैन तर त्यो भन्दै गर्दा एजुकेसनलाई नेग्लेक्ट पनि त गर्न मिल्दैन त्यो एजुकेसन पनि त एकदम इम्पोर्टेन्ट हो तर त्यो मेथोडोलोजी पो रङ भयो तर त्यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ तरिकाले कसरी हामीले सिक्न सकिन्छ त होइन त्यो एउटा क्युरियोसिटी त सबै स्टुडेन्टसँग चाहिँ भई नै हाल्छ कि त्यो क्युरियोसिटीबाटै आउने मोटिभेसन हो होइन ओहो यस्तो साथी यसमा लाएको त उसले चाहिँ अहिले चाहिँ यो प्रोग्रामहरू गरिरहेको छ आकृतिकै साथीहरू होला 
ओहो आगे ठीक होता है पॉडकास्ट का तीन आप रो मतलब जो देरे जाना कमेंट बनी आओ दाई ना ये सब ये बन्नु को तात पर ऐसे ही ये क्यूरिसिटी बाटे ही जान मिनी करा रहा है ना तो क्यूरिसिटी बाटे ही मोटिवेशन होने हो रही मोटिवेशन से ये आस पास जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म जोन मेमोर ले पाऊं सनी तो जो एकदम इमेज सके तो इसको जो एक उन्हें ओराइजन है सही में उन लाइ कौशल रोक में सकते ना कि वही ना तो जो मेमोर ने बस तो मेमोर ने उन्हें पड़ता तो यहाँ उन्हें मासी बढ़ने पाऊं ना सुनने जो उन्हें रोक तो क्यों सही ना ये बड़ा ओपन ये बड़ा लीडरशिप ओपन से ये बड़ा प्लेटफॉर्म बागो जहाँ से अपनो अपनो स्किल अपनो सही हम से नहीं ये बड़ा दक्षता से ही देखा उन्हें सकने रचे कंट्रीब्यूट गाना सकने टुवर्स या सिर्फ टुवर्स सोसाइटी टुवर्स है ना एनवायरनमेंट टुवर्स सही कॉलेज अथवा टुवर्स एनीथिंग है ना दैट दे विश पर तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म जो या सो तो या सलाइट ऐसे री जो आमले जन्माए को या से ग्लोबली बनी तेस्ते नहीं सा यो जो आइडियाज नॉलेज एक्सपीरियंस को जो ये बड़ा संगम इस तरह लो जहाँ जो सब भी ले एक आर का लाइ सम्मान रख सा है ना एक आर का लाइ जो रेस्पेक्ट कर सा एक आर का लाइ सपोर्ट कर सा लव कियर कर सा सब भी जाना ले सब भी जाना � अंचा नहीं ओहो मौसम का तो ये तो सब ही जाना का सपोर्ट सही इतनी सब ही जाना हम इस संगे इच्छा हुई ना इतनी जाना मतलब कि ये वाला सामान यार चाहिए वाने माले मेरे साथी और फिर लो साथी और मेरे इतनी रामपुर के समान लम्बे संग एक्स गन सके दारान संग एक्स गन सके है ना मेरे तो रामपुर और मतलब मेरे साथी रसी मिच्छा है ना मेरे तो देश भरी ना मेरे साथी और ऐसे फिजारी को साइन है देखे ना एक्स पर एनीथिंग है ना एनी हेल्प एनी प्रोजेक्ट दैट दे कैट ब्रेनिस्टम टुगेदर है ना यो खाल को ओपन प्लेटफॉर्म ओपन नेस भाग को कारण नहीं तो मोटिवेशन आऊं नहीं हो तो इसलिए नहीं ये वाला लीडरशिप अच्छा जान माउंस है ना तो लीडरशिप स्किल्स हैं सब भी को डेवलप करने से इडन रीजन से मतलब इतने उस तरह से रहते हैं इसलिए नहीं मेंबर वाले मोर पैसनेट मोर ये ऐसे में कंट्रीब्यूट करना सकने आपको लाइफ बनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ स्किल रूम में सपोर्ट करने प्लेटफॉर्म को रूप में सही डेवलप भागो ऐसे रहने अगाड़ी बड़ी राखो सदस्य लाख समझे आज भाई मौरी को रह मचे मौपने एकदम एग्री कर चुकी ने कि एक बार से जाती बाये ये संगत है या मौआ बदब बाये को रा मौ एकदम इंट्रोवर्ट मैन चाहिए कि कि ये गार्नर को लगे बने और लॉज आउने डॉर आउने बट ये संगत है ज्वाइन बाये पच्ची चाहे सब पे जाना ले एकदम देहान हुआ कुछ आठ बार वन फिर आईना � गोल और एचिप करने को लगी है ना मत तीस मचे एकदम एग्रीगर्स अब बनी है मैं देरी कुराना कर करना चाहिए अब ईएस को अब ये प्लेटफॉर्म था नहीं अब ये मौज ऐसे यू वाले चे कौसरी यो प्लेटफॉर्म लाई यूज़ करे रहा हमने एग्रीकल्चर मचे कंट्रीब्यूशन दीना सकते हो लाइन अब अपनो पढ़ाई लाई पड़ यो यस लेते हैं एकदम ही देरे कंट्रीब्यूट करने सकता यो फुल्ली फुल पोटेंशियल में तो आज इपनी पुकार सही ना है ना जन जन ने वड़ा स्टूडेंट ले पनी इतनी ठुलो काम पनी करने सकता बनी देखा होना पनी पढ़ने सही ना तो आइले को नीड पनी तेने चा हमरो आइले को एजुकेशन सिस्टम ले जाएं तो कुछ आरु कोई पनी पुरा होते ना ये वड़ा इति ठुलो गैप सकी तो एकदम ही ठुलो ब्राउन पनी ऐसा फेरी पढ़ने विद्यार्थी और मा जून किताबी नॉलेज ले जाएं पढ़े को है ना एकदम टैलेंटेड बनिए को जाएं जून ग्रेजुएट औरो मार्केट में आउन नीड मार्केट को चाहे जोन मार्केट ले माइग्रेट आए को दर्शिता सा रहते हो ना जोन यूनिवर्सिटी दे प्रोडक्शन कर रहा है को चाहे दर्शिता दर्शिया चाहे ग्रेजुएट हो रहा है तो इसमें ठुलो खाड़ल जाए ना तो खाड़ल ये तो ठुलो था कि तो कुन दिन चाहे बिस्पोटे होनी अवस्था में साइन है ना तो ये माध्य अने इतनी देर ही बिता थी और अच्छा ना ये एग्रीकल्चर के यो अब मार्केट में इतनी देर ही जैसे 
स्टूडेंट हु एग्रिकल्चर को चाइनी हो कि होना तो आप में डाउट एग्रिकल्चर कंट्री हो नेपाल धेरे ठूल जीडीपी में कंट्रिब्यूट कर तर तो एग्रिकल्चर ग्रेजुएट कह कसरी चाहिए कुन करियर में सेटल कराने सब ये बाहर पठान का लगी उत्पादन कर ग्रेजुएट हु जस्तु सीनारी हमें पचिल ट्रेन्ड हे अलगसमक नेपाल में रिटेन्सन होने धेरे नई कम छो कम में धेरे कम चाहे उद्यम में है धेरे जसों सरकारी नौकरी में धेरे थोड़े चाह प्राइवेट सेक्टर में धेरे जसों बाहर नहीं पठाने यो आईएस प्लेटफॉर्म लसरी चाह हेन सकता एवटा त इसलिए कनेक्शन करा जो कनेक्शन कस्त तो करा ग्लोबल कुछ धेरे चाशो चाह जी क्यूरोसिटी बढ़ते गए तीन ग्लोबल कुछ चाशो बढ़ते जो चाशो चा यास को मेमोरी यास को कन्फ्रेंस यास को पार्टनर को इवेंट हु सब कुछ इन्फर्मेसन नलेज है तो कुछ गैदर करते जो तो ग्लोबल एट होलिस्टिक माइंड सेट विस जो आईएस में लग्न भाग आईएस को प्रोग्राम इवेंट हु आईएस को सब एक्टिविटी फलो कर ग्लोबल माइंड सेट डेवलप हो जिस अज इसमें काम करूँ भाई लगता है तर एक्ट करना ये ग्लोबल में एक्ट करना रेडिनेस भैस तो आपू ने खास में एक्ट लोकली नहीं पर्चा तो एट ग्लोबल पर्स्पेक्टिव आँच जिस प्रत्येक मेम्बर लोकली नई सानों एक्टिविटी क्या किसान को रोक किरा को समाधान कहोस् सानों भर्मी कंपोस्ट को ट्रेनिंग कहोस् अथवा एटा सानो चाह फेस्टिवल सेलिब्रेशन करने कुरा कहोस् है सब कुछ कनेक्शन बना चाह सपोर्ट कर रही अब कंट्रिब्यूसन तो यास को मेम्बर एग्रिकल्चर सेक्टर में करना सकने पोसिबिलिटी तो एकदम इमेज यो कुछ तो मैं एक घंटा भी भर भी मिता सक मैं देखे पोसिबिलिटीज अब अमपुर को अथवा चाह रामपुर लगायत अरुण कलेज को जी करिकुलम छ सब पुरानो आउटडेटेड ऊ मत रो कुछ जब आईएस ने बुझे हो किताब भाजा बाहर जब एक्सप्लोर करना खोज तेसले धेरे स्ट्रंग बना तो स्ट्रंग हम इंडिजिनियस नलेज हम किसान पैल्य बाट डेवलप भाग है ट्रेडिशनल चाह नलेज को स्किल सेटर को है तो कुछ खोजे डकुमेंट करो कुछ सोकेस करो कुछ प्रेजेंट कर बेस्ट प्क्टिस अज बढ़ावा दिए है ओहो यो कर यहाँ इस भैर हाई भर भी सोकेस कर आईएस का आपको ठूल नेटवर्क विभिन्न ठाव में सर्कुलेट होता कुरा ठूल इंपैक्ट बनाने हो सान सानों कुरा सो एक्टिविटी ने ना हो एक्टिविटी ने ना इंपैक्ट रिपल आउट करो मोर ब्रोडकास्ट हो धेजा मानेसंग इसी ना क्रिएट कर सकता अलग धेरे इंपैक्ट हो जो जी अशनल इश्यूज एग्रिकल्चर को है यास को प्रतिनिधित्व है यूथ को भोइस एकदम नेसेसरी धेरे जसो ठाव में एग्रिकल्चर को भोइस पुगे होते हैं तो भोइस बुलंद एट संस्थागत एटा सोलिड तरीका आने रेसले देश को पोलिशी में देश को बनने विभिन्न तौर तरीका को कार्यक्रम है प्लांग को कुछ आईएस को एज अ यूथ इन एग्रिकल्चर एज अ यो कुरा को एजेंडा चाह पुस कर सकता यास ने अब तो बाहे अरुण चाह विभिन्न बाहर का कुछ बाहर को टेक्नोलॉजी बाहर को नलेज एक्सपीरियंस है सीधे चाहिए एक्सचेंज प्रोग्राम तो एक्सचेंज कर सकता तो अफर कर सकता को विजडम नलेज सेयर कर सकता बाहरसंग बाहर को नलेज एक्सपीरियंस यहाँ लियान सकता है ये कुछ एट सो स्किल में पाइलोटिंग करो कुछ में सक्सेस बनाएर तो नहीं अब एवं एलसी सो प्रोजेक्ट गयो ए मशरूम फार्मिंग गए अथवा नया इनोवेटिव तरीका को एटा के प्रोजेक्ट गए है तो प्रोजेक्ट नहीं यदि हो तरीका ये ये सक्सेस भो हाई वाल तेई कुछ बाहरवटा एलसी नलेज एट न्यूज लिटर बा सर्कुलेट गए तो बाहरवटा एलसी एडअप करें 
बारडा लोकेशन मात्र यतिकै त्यो हुन्छ नि रिपल आउट हुन सक्छ के त्यो भनेको देशको चाहिँ बारडा कुनामा त्यो प्रविधि चाहिँ हस्तान्तरण हुने त्यो प्रविधि चाहिँ शेयर हुने हैन किसानहरु मार्फत अथवा चाहिँ अरु विभिन्न कृषिमा लागेका अरु सेलहरु मार्फत यसरी चाहिँ विभिन्न तरिकाले चाहिँ एएस को मेम्बर को चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ एग्रिकल्चर को डेभलपमेन्टमा र यो कुराहरु के तरिकाले भइराको छ र यो यही कुराहरुले अझै बढावा दिनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो महसूस अब भने हामी चाहिँ आफ्नो पोडकास्ट को चाहिँ लास्ट लास्ट तिर आएको छ हैन दाइले चाहिँ अबको इयर्स लाई चाहिँ पाँच वर्षमा चाहिँ अब इयर्स चाहिँ कस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहनु हुन्छ भन्ने कुरा नि अलिकति शेयर गर्दिनु न अ त्यही त अब एकदम सोच चाहिँ ठुले राख्नु पर्छ एकदम एकदम होप ड्रीम एस्पिरेसनहरु एकदमै उचाइमा पुग्नु जरुरी छ हैन यो सानो सोच एउटा एउटा होला एउटा रामपुरको एउटा कोठामा चाहिँ यो भ्यु रोपिएको होला तर यसले चाहिँ हुन्छ नि जुन इम्प्याक्ट जुन चाहिँ स्केलमा मेम्बरहरूलाई चाहिँ यहाँ कनेक्ट गराएर यसले गर्न सक्ने इम्प्याक्ट भनेको इमेन्स छ यसमा चाहिँ कुनै दुविधै छैन र अहिले नै यो कुराहरू प्रुफ भइसकेको छ कति कुराहरू र यसलाई चाहिँ मैले अब पाँच वर्षमा हेर्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा हुन्छ नि भिजनरी लिडरहरू जन्माउने एउटा थलो चाहिँ म देख्छु जो चाहिँ एउटा एग्रिकल्चर सेक्टरमा नट ओन्ली एग्रिकल्चर एग्रिकल्चरसँग धेरै कुरा सम्बन्धित छन् होइन न्युट्रिसन कुरा सम्बन्धित छ लाइभलिहुड सम्बन्धित छ होइन इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धित छ र चाहिँ अरू विभिन्न कुराहरू सम्बन्धित छन् यो सबै कुराहरूको होलिस्टिक अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने चाहिँ एउटा लिडरहरू चाहिँ जन्माउने लिडरहरूलाई चाहिँ ग्रुम गर्ने लिडरहरूलाई को हुन्छ नि एउटा एउटा साँच्चिकै टेस्टिङ गर्ने होइन लिडरसिपको स्किलको टेस्टिङ गर्ने लिडरसिप आफूमा तिखारिएर आउने होइन एउटा खरो चाहिँ लिडरहरू जन्माउने थलोको रूपमा चाहिँ मैले देख्छु होइन यो यो कुराहरूले नै अब जुनसुकै सेक्टरमा जाओस् यसको एउटा हुन्छ नि जुन लिडरसिप यसबाट जन्मेको हुन्छ त्यो कुराहरू अरू जुनसुकै सेक्टरमा जाओस् कहीँ पनि त्यसले फेल खानु चाहिँ कमै पर्छ होइन त्यो कुराहरू उसको बोली बिक्छ उसको चाहिँ आवाज बिक्छ उसको चाहिँ त्यहाँ गर्न सक्ने इम्प्याक्ट उसको चाहिँ हुन्छ नि उसले धेरै कुराहरू आएस छोडिसकेपछि अरू जुनसुकै जागिर पेसामा जुनसुकै लाउँदाखेरि आफ्नो व्यवसाय गर्दा पनि उसले त्यो कुराहरू त्यो कुराहरू चाहिँ क्यारी अन गर्छ त्यो नै मेरो एकदम जेनरल ओभरभ्यू हो त्यो बाइक चाहिँ अब यसले गर्न सक्ने चाहिँ अब यही कुराहरू यसको रेगुलर एक्टिभिटीहरू चाहिँ अझै यसको चाहिँ हुन्छ नि यसको स्ट्रेन्थ अझै बढेर जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो हाम्रो टेन इयरमा भएको चाहिँ नेशनल कङ्ग्रेस र चाहिँ त्यसपछि आउने दुई जेनेरेसन पछिको नेशनल कङ्ग्रेस अहिलेको जेन नेशनल कङ्ग्रेसमै कति भिन्नताहरू छ कति तिन दिनको चार दिनको इभेन्ट भइरहेको छ नेशनल कङ्ग्रेस होइन त्यो आफैमा एकदम ठुलो सेलिब्रेसन त्यो आफैमा त्यहाँ हुन्छ नि देशभरिको चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट आएको पढेका चाहिँ विद्यार्थीहरूको सङ्गम हुने ठाउँ त्यहीँ चाहिँ कति धेरै फ्युजनहरू छ होइन यस्तै कुराहरू जस्तो एपिडिएम अर्गनाइज गर्ने कुराहरू होइन विभिन्न चाहिँ वर्ल्ड कङ्ग्रेस चाहिँ किन अर्गनाइज नगर्ने होइन विद इन फाइभ इयर्स वर्ल्ड कङ्ग्रेस नेपालले अर्गनाइज गर्न सक्छ वर्ल्ड कङ्ग्रेसमा चाहिँ सयजना दुई सयजना चाहिँ विदेशीहरू आउँछन् त्यसले नै कति कुराहरू कन्ट्रिब्युट गर्छ इकोनमीलाई होइन यस्तै कुराहरू नै हो होइन ओभरअलली ओभरअल भन्दाखेरि तर मेन कुरा भनेको यसले चाहिँ एकदम खरो र एकदम सक्षम र एकदम तिखारिएको लिडरहरू जन्माउँछ र यस यसमा चाहिँ म एकदमै निर्धक्क छु र यसले चाहिँ यसरी नै अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास लिएको छु 
हजर दाई हजरले भनेको कुराहरु चाहिँ अब हाम्रो जेनेरेसनले पनि पूरा गर्न सकोस् र हामी भन्दा पछाडी आको जेनेरेसनले पनि पूरा गर्न सकोस् भन्ने कुरा चाहिँ म कामना गर्छु अनि हजरले आफैले पनि मेन्सन गर्नु भयो एपीडीएम को बारेमा अब यो चाहिँ एपीडीएम चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै ठूलो कुरा हो के अब च्यालेन्जेसहरु पनि कति धेरै हामीले खप्नु पर्ने छ हैन त्यसको लागि चाहिँ के सजेसन दिन सक्नुहुन्छ कि हामीले कसरी गर्दा फेरि चाहिँ यो एपीडीएम ले हामीले पेस्ट गराउन सकौंला नेपाललाई चाहिँ यति राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्न सकौंला भन्ने चाहिँ त्यो सजेसन दिनु न अ हुन्छ एकदमै यसमा चाहिँ एकदमै मलाई एउटा स्टोरी सुनाउन मन लाग्यो फर्स्ट एपीडीएम चाहिँ आईएस एशिया पेसिफिक को अर्गनाइज चाहिँ म यो अ उ कमिटीमा हुँदा थिए के भन्छ ओल्ड कमिटीमा अ त्यसमा चाहिँ म बीबी अफ कम्युनिकेशन हुँदाखेरि र चाहिँ कन्ट्रोल बोर्डको फाइनान्स अफिसर हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एस एशिया पेसिफिकको फर्स्ट एपीडीएम जापानमा अर्गनाइज गरेको हैन फर्स्टमा आफै आफै सिक्दै गरेको एस को मेम्बर र चाहिँ एउटा लेभलमा नेशनल कमिटी बनाएको तर चाहिँ इन्टरनेशनल एक्सपोजर त थिएन मेरो पनि त्यति धेरै त्यो फर्स्ट एपीडीएम अर्गनाइज गर्दा हैन त्यहाँको सिनारियो नै बिल्कुल फरक थियो एउटा जापानमा चाहिँ गएर अर्गनाइज गर्नु हैन जापानको कमिटीले अर्गनाइज गरेकोमा सपोर्ट गर्नु र उनी त्यहाँबाट चाहिँ मैले दुई चारवटा रनिङ चाहिँ एकदमै मैले लिए के फर्स्ट थिङ भनेको त जब अब एपीडीएम आउँदैछ त्यो अर्गनाइज गर्दै गर्दा हस्पिटालिटी नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो हैन उनीहरुलाई चाहिँ सानो तिनो कुराहरु लजिस्टिकको बाटोहरु हैन प्रोग्रामको चाहिँ स्केड्युलमा चलाउने कुराहरु हैन र चाहिँ उनीलाई लजिस्टिक अरेन्जमेन्ट देखाउन दिएर उनीलाई कुनै पनि तरिकाले हामीले यहाँ होस्ट गर्दाखेरि के कुरामा पनि कम्प्रोमाइज नहोस् उनीहरु आउँदै गर्दा हामीले चाहिँ नेपाली आफ्नो संस्कृति अनुसार चाहिँ हामीले आदर सत्कार गर्न पाइयोस् हैन त्यसरी नै हामीले चाहिँ कार्यक्रमको डिजाइन चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र अब यसको सक्सेस फ्याक्टर भनेकै तिमी फोटो यो चाहिँ अब काठमाडौँमा हुँदैछ काठमाडौँ भनेको सजिलै ठाउँ हो त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन जे पनि सहज तरिकाले नै पाउँछ होइन अब होस्टिङ गर्नलाई अब ठाउँ लजिस्टिक एरेन्जमेन्ट देख्ने सबै कुराहरू सिटीमा चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन त्यो बाहेक चाहिँ अलिकति हुन्छ नि नेपाल आइसकेपछि त्यो एउटा थ्रिलिङ एक्सपिरियन्स ओहो म नेपाल गर्थेँ भन्ने एउटा थ्रिलिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ गराउन र चाहिँ नेपालपट्टिको चाहिँ हुन्छ नि नेपाललाई झल्काउने कुराहरू नेपालले व्हाट नेपाल क्यान अफर टु इएस भन्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न तरिकाले अलिकति इनोभेटिभ तरिकाले सोचेर त्यो प्रोग्रामलाई डिजाइन गर्दाखेरि अझै बेटर हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ मैले राख्न खोजेको इएस एसिया पेसिफिक आफैमा त्यति धेरै स्ट्रङ चाहिँ छैन होइन यसमा दुई तिनजना दुई तिन कन्ट्री मात्रै स्ट्रङ छ मेरो टेनियरमा चाहिँ यस इन्डोनेसिया चाहिँ एकदमै एक्टिभ थियो होइन धेरै इन्सपिरेसन चाहिँ मेरो लिडरसिपको टेनियरमा चाहिँ मैले इन्डोनेसियाबाट लिन्थेँ इन्डोनेसिया एकदमै एक्टिभ छ अहिले चाहिँ अब बङ्गलादेश आएको छ अरू साउथ कोरियाको टिम छ सायद अरू चाहिँ इन्डियाको छ होइन जापान अनि चाहिँ ताइवान यिनीहरू यिनीहरू नै चाहिँ मेम्बर कन्ट्रीहरू हुन् र एसिया पेसिफिकको हकमा चाहिँ जस्तो युरोपमा जुन खालको एउटा हुन्छ नि एउटा भावना एउटा चाहिँ एकदम इमोसन देखाउने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यो क्रस कन्ट्री पनि एकदमै सेयर हुन्छ रिजनली जुन कनेक्ट छन् नि त्यो कुराहरू एसिया पेसिफिकमा एकदमै ल्याकिङ छ है त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि एस वर्ल्डमा वर्ल्ड कङ्ग्रेस हुँदै गर्दा हाम्रो चाहिँ एसिया पेसिफिकबाट एकदमै कम मात्रामा मात्रै अब हुन्छ नि डाइरेक्टर सरी प्रेसिडेन्ट भएको भाइस प्रेसिडेन्ट भएको अथवा कन्ट्रोल बोर्डमा भएको चाहिँ सिनारीहरू छ यो चाहिँ अलिकति यो भनेको एपीडीएम भनेको यो रिजनली हाम्रो चाहिँ सोल कनेक्ट गराउने एउटा प्लेटफर्म हो हामी चाहिँ सबैजना एकै ठाउँमा आउनु पर्छ र सबैजना एसिया पेसिफिकलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्छ नै भन्ने कुराहरूमा डिस्कसन गराउनु पर्छ होइन कसरी गराउन सकिन्छ कसरी मोर फ्रेन्डली एक अर्कालाई राम्रोसँग कनेक्ट गर्न सक्ने होइन एक अर्कालाई बुझ्न सक्ने रिजनली कसरी कनेक्ट हुन सकिन्छ त्यो कुराहरूलाई अलिकति राम्रो तरिकाले सोचेर प्लान गरेर चाहिँ प्लान गरेर चाहिँ अर्गनाइज गर्दा अझै हुन्छ नि लङ टर्ममा स्ट्राटेजिक तरिकाले चाहिँ 
एशिया पैसिफिक अज अगर लान सकता को पोजिशनिंग इस वर्ल्ड में अज राम कर हजर भाई पक्की हजर ने दूर सुझाव हमें अब हम पाहुना स्वागत करने देखि लब एपीडीएम में एशिया पैसिफिक कसरी स्ट्रंग कराने भाई कुरा में हमें ये कुछ लिने हम कार्यक्रम को अंतिम में आई सकता छो है ये बिजी सेड्यूल होता हो यस ने मया कर आईदी भो पोडकास्ट में आपको कुरा राखीद यस ने संपूर्ण यस ने तर्फवाट रो व्यक्तिगत तर्फ डाइला धन्यवाद भन्न चाहूँ अभी संगसंगे हजूले एपीडीएम संगसंगे अरु लगाय हर एक यस ने हर एक पाइला हमें साथ दिने भाई कुरा मशावादी छु हो थैंक यू सो मच आकृति बनी रैंक यू सो मच आकाश भाई ये पोडकास्ट होस्ट कर टेक्निकल कुछ सपोर्ट कर रही मेरे आवाज हु मेरे स्टोरिज धर पच्छी चाहे यास मेम्बर इसी कनेक्ट होना पाऊँ आपको पर्सनल आपको स्टोरिज एक्सपीरियंसेस सेयर कर पाऊँ म एकदम खुशी लगे रि यदि कई इस मेम्बर अथवा हम्रे इस कई टीम लाई कुछ में मेरे सपोर्ट चाहिए यू कैन रिच आउट टू मी डाइरेक्टली जुनसुक मेम्बर ने सहयोग चाहिए मसंग मेरे क्षमता में रहोक कुछ म सहयोग इस कसरी धेरे भाई धेरे कंट्रिब्यूट कर सकु भाई कुछ मद ना सोचि हो रही इसी ना अब अब अपने प्रोफेसनल लाइफ में बिजी भेपी आईएस नेपाल को होने इवेन्टर में रही विभिन्न अरु तरीका कसरी कनेक्ट कर सकता ये कुछ में निरंतर मया आईएस नेपाल पाईराखोस् पाईराखूं भाई चाहना भन्द मेरे आपको कुछ यहीं अंत्य करदु थैंक यू सो मच फर हेपिंग मी थैंक यू दाई दाई